রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পে সাজানো গল্পগুচ্ছ তারই প্রথম গল্প ঘাটের কথা আজ আমি সেই ঘাটের কথা গল্প আমার মতো করে তোমাদেরকে পড়ে শোনাব আমার মতো করে বললাম এই কারণে যে আমি যেমন করে বুঝেছি সেই মতো পড়ে শোনাব পড়া হয়ে গেলে একটা ছোট সামারি ইংলিশে পড়ব শুনে তোমাদের ভালো লাগা না লাগা কমেন্ট করে জানিও তোমাদের মনে কি হলো জানিও আর অবশ্য অবশ্যই প্লিজ শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের পরি পাঁচজনের সাথ মধ্যেও শেয়ার করো ও সাবস্ক্রাইব করতে বলো তাহলে শুরু করছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘাটের কথা পাশানে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কত দিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বৈশ মনোযোগ দিয়া জল কল্লোলে কান পাতিয়া থাকো বহু দিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে আমার আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে সেও ঠিক এই রূপ দিন আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই চারি দিন বাকি আছে ভোরের বেলায় অতি ঈস মধুর নবীন শীতের বাতাস নেত্রত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে ভরা গঙ্গা আমার চারিটি মাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়ে আছে জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলা গলি তীরে আম্রকাননের নিচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে যেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠি আর টলমল করিতেছে দুরন্ত যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছলো ছলো আঘাত করিতেছে তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসের নাড়া দিয়া যাইতেছে ভরা গঙ্গার উপরে শরৎ প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহা কাঁচা সোনার মতো রং চাপা ফুলের মতো রং রুদ্রের এমন রং আর কোনো সময়ে দেখা যায় না চড়ার উপরে কাশফনের উপরে রুদ্র পড়িয়াছে এখনো কাশফুল সব ফুটে নাই ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে ছোট ছোট নৌকাগুলি তেমনই ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্য কিরণে বাহির হইয়াছে তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয় তাহারা রাজ হাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোষাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন মেয়েরা দুই একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে সে বড় বেশি দিনের কথা নহে তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা আমার দিন দিদি কিনা গঙ্গার স্রোতের পর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায় বহুকাল ধরিয়া স্থির ভাবে তাহাই দেখিতেছি এই জন্য সময় বড় দীর্ঘ করিয়া মনে হয় না আমার দিনের আলো রাতের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায় কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না সেই জন্য যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে আমার হৃদয় চিরকাল নবীন 
বহু বৎসরের স্মৃতি শৈবাল ভরে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্য কিরণ মারা পড়ে নাই দুই বাত একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে আবার স্রোতে ভাসিয়া যায় তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতা গুল্ম শৈবাল জন্মিয়াছে তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন আমিও এক এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলি গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উহার মাতামহি তখন এতটুকু ছিল আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত আমার দক্ষিণবাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত সে কলসি রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটি আবার ঢাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল সে মেয়েও আবার বড় হইল বালিকারা জল ছড়িয়া দুরন্ত পানা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন তখন আবার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা বাসন্ন মনে পড়িত ও বড় কৌতুক বোধ হইত যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে কথা আসে কথা যায় ধরিয়া রাখিতে পারি না কি বলে একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া বিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে তেমনি একটা কাহিনী তাহার পশরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখনো ডুবে কখন ডুবে পাতাটুকুরি মতো সেও তি ছোট তাহাতে বেশি কিছু নাই দুটি খেলার ফুল আছে তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমল প্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায় মন্দিরের পাশে যেখানে ওই কুসাইদের গোয়াল ঘরের বেড়া দেখিতেছ ওইখানে একটা পাবলা গাছ ছিল তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত তখন গোসাইরা এখানে বসতি করে নাই যেখানে তাহাদের চণ্ডী মণ্ডপ পড়িয়াছে ওইখানে একটা গোল পাতার ছাউনি ছিল মাত্র ওই যে অসৎ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহ প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলি জালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ প্রাণ মোটা করে এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশু রঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলপিল করিত কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টা বক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি 
গভীর ত্রিগুলি রেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেগ তাহাদের শীতকালে সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে তখন আমার সে দশা ছিল না কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইটের অভাব ছিল সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল ভোরের বেলায় যখন সে উসুক উসুক করিয়া জাগিয়া উঠিত মৎস্য পুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়া পুচ্ছ দুই খান দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিষ দিয়ে আকাশে উড়িয়া যাইত তখন জানিতাম কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে জলের উপরে যখন কুসুমের ছোট ছায়াটি পড়িত তখন আমার স্বাদ হইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি সে ছায়াটি যদি আমার পাশানে বাঁধিয়া রাখিতে পারি এমনি তাহার একটি মাধুরি ছিল সে যখন আমার পাশানের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারি গাছি মল বাজিতে থাকিত তখন আমার শৈবাল গুলমগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত কুসুম যে খুব বেশি জলে খেলা করিত বা গল্প করিত বা হাসি তামাশা করিত তাহা নহে তথাপি আশ্চর্য এই তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয় যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না কেহ তাহাকে বলিত কুশি কেহ তাহাকে বলিত খুশি কেহ তাহাকে বলিত রাক্ষুসি তার মা তাহাকে বলিত কুসমি যখন তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কি মিল ছিল সে জল ভারী ভালোবাসিত কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না ভুবনার স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত শুনিলাম তাহাদের কুশি খুশি রাক্ষসীকে শ্বশুর বাড়ি লইয়া গিয়াছে শুনিলাম যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে সেখানে নাকি গঙ্গা নাই সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক নূতন ঘর বাড়ি নূতন পথঘাট জলের পদ্ধতিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল ক্রমে কুসুমের কথা একরকম ভুলিয়া গেছে হ্যাঁ এক বৎসর হইয়া গেছে ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্প বড় করে না একদিন সন্ধ্যার সময় বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল মনে হইল যেন কুসুমের পা তাহাই বটে কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না সে পায়ের সে সঙ্গীত নাই কুসুমের পায়ের স্পর্শ মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ সঙ্গীতে লাগিল আমরা বনের মধ্যে পাথা ঝর করিয়া বাতাস কেমন হা করিয়া উঠিল কুসুম বিধবা হইয়াছে শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত দুই এক দিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বছর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সে গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার সঙ্গিনীদেরও বড় কেহ নাই 
ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুর ঘর করিতে গিয়াছে কেবল শরৎ আছে কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে কুসুম নিতান্ত একলা করিয়াছে কিন্তু সে যখন দুটি হাঁটুর পর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে খুশি খুশি রাক্ষুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া ওঠে কুসুম তেমনই দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু তাহার মলিন বসন করুণ মুখ শান্ত স্বভাব তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়েছিল যে সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না কুসুম যে বড় হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না আমি তো পাইতাম না আমি কুসুমকে বালিকার চেয়ে বড় কখনো দেখি নাই তাহার মল ছিল না বটে কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম এমনি করিয়া দশ বৎসর কাটিয়া গেল গায়ের লোকেরা কেহ জানিতে পারিলই না এই আজ যেমন দেখিতেছ সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল তোমাদের প্রপিত মহিরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনি তর মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসি তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচু নিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পারো না তোমাদের দিদিমারাও সত্য সত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন জীবন্ত সেদিনও ঠিক তেমনই সত্য ছিল তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন তেমনি আজিকার এই শরতের দিন তাহারা হীন তাহাদের সুখ দুঃখের স্মৃতি লেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্য করজ্জল আনন্দ ছবি তাহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল আমার পাশানের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যজ্জল মুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ওই শিব মন্দিরে আশ্রয় লইলেন সন্ন্যাসীর আগমন বার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল মেয়েরা কলসি রাখিয়া বাবা ঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল একে সন্ন্যাসী তাহাতে অনুপম রূপ তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন জননীতিজ্ঞকে ঘর কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন নারী সমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল তাহার কাছে পুরুষ বিস্তর আসিত কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন কোনোদিন ভগবত গীতার ব্যাখ্যা করিতেন কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া না না শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন তাহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত কেহ মন্ত্র লইতে আসিত কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত মেয়েরা ঘাটে আসিয়া পলাবলি করিত কি রূপ মনে হয় যেন মহাদেব স্ব শরীরে তাহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে সুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে সন্ধ্যা বন্দনা করিতেন তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না 
তাহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত অন্ধকার যেন বিকাশ উন্মুখ কুড়ির আবরণ পুটের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ সরোবরে উষা কুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত আমার মনে হইত যে এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশিথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায় চন্দ্রতারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে সূর্য পূর্বাকাশে উঠতে থাকে জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায় একে মায়াবি স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোম শিখার ন্যায় তাহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন তাহার জটা জুট হইতে জল পড়িতে থাকিত তখন নবীন সূর্য কিরণ তাহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত এমন আরো কয়েক মাস কাটিয়া গেল চৈত্র মাসে সূর্য গ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্থানে আসিল বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য লোকসমাগম হইল যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন তাহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর একজনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল বলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী আর একজন দুই আঙুলে ঘুমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল ও মা তাই তো গা এ যে আমাদের চাটুর্যদের বাড়ির ছোট দাদা বাবু আর একজন ঘোমটার বড় ঘটা করিত না সে কহিল তেমনি গোপাল তেমনি নাক তেমনি চোখ আর একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কলসি দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল আহ সে কি আর আছে সে কি আর আসবে কুসুমের কি তেমনি কপাল তখন কেহ কহিল তাহারা তো দাড়ি ছিল না কেহ বলিল সে এমন একহারা ছিল না কেহ কহিল সে যেন এতটা লম্বা লম্বা নয় এই রূপে এ কথাটার এক রূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল আর উঠিতে পাইল না গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল কেবল কুসুম দেখে নাই অধিক লোক সমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না ঝিঁঝি পোকা ঝিঁঝি করিতেছিল মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা বাজায় এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল তাহার শেষ শব্দ তরঙ্গ ক্ষীণ তর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না জোয়ারের জল ছলছল করিতেছে আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে বাতাস বড় ছিল না গাছপালা নিস্তব্ধ কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবার ঋতু প্রসার ঋতু জ্যোৎস্না কুসুমের পশ্চাতে আশেপাশে ঝোপে ঝাঁপে গাছেপালায় মন্দিরের ছায়ায় ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে পুষ্করিণীর ধারে তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে ছাতিম গাছের শাখায় বাদুর ছুলিতেছে মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্ধ্ব চিৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ঘাটে আসিয়া দুই এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন 
এমন সময় সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল ঊর্ধ্ব মুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জোৎস্না পড়ে মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনই জোৎস্না পড়িল সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল যেন চেনা শোনা হইল মনে হইল যেন পূর্ব জন্মের পরিচয় ছিল মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি কুসুম কহিল আমার নাম কুসুম সে রাত্রে আর কোনো কথা হইল না কুসুমের ঘর খুব খুব কাছেই কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়াছিলেন অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল তখন তিনি মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন তখন সে এক ধারে দাঁড়াইয়া শুনিত সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন সব কথা সে কি বুঝিতে পারত কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া শুনিত সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সেও বিকল তাহাই পালন করিত প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত দেব সেবায় আলস্য করিত না পূজার ফুল তুলিত গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত সন্ন্যাসী তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া দিতেন আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল যাহা শুনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল তাহা দূর হইয়া গেল সে যখন ভক্তি ভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শেষের ধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয় আবার এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায় অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া ওঠে গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে সময়টা এই রূপ আসিয়াছে বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এ সময় কুসুমকে আর দেখিতে পাই না কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না ঘাটেও আসে না সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না ইতিমধ্যে কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার এই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল প্রভু আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন হ্যাঁ তোমাকে দেখিতে পাই না কেন 
আজকাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন কুসুম চুপ করিয়া রহিল আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল কুসুম ঈশ্বত মুখ ফিরাইয়া কহিল প্রভু আমি পাপিয়সী সেই জন্যই এই অবহেলা সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে পলিলেন কুসুম তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল সে হয়তো মনে করিল সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ফুরিয়ে আসিল সে সেইখানে বসিয়া পড়ল মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব কুসুম অটল ভক্তিরে কহিল কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল মাঝে মাঝে কথা বাঁধিয়া গেল আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব তবে আমি ভালো করে বলিতে পারিব না কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলে জানিতেছেন প্রভু আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম আমি তাহাকে পূজা করিতাম সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী কোথায় যেন একটি বকুল মনে বসিয়া তাহার বাম হস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন এই ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল তবু স্বপ্নের ঘর ভাঙিল না তাহার পর দিন যখন তাহাকে দেখিলাম আর পূর্বের মতো দেখিলাম না মনে সেই স্বপ্নের ছবি উদয় হইতে লাগিল ভয়ে দূরে পলাইলাম কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল সেই অবধি হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী স বলে তাহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে কুসুম জোর হাতে কহিল তাহা বলিতে পারিব না সন্ন্যাসী কহিলেন তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো কুসুম স বলে নিজের কোমল হাত দুটি ফিরণ করিয়া হাত জোর করিয়া বলিল নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে সন্ন্যাসী কহিলেন হ্যাঁ বলিতেই হইবে কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল প্রভু সে তুমি যেমনই তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল অমনি সে মূর্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে আমি আজই এখান হইতে চলিলাম আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয় আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে বলো এই সাধনা করিবে কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া 
ধীর স্বরে কহিল প্রভু তাহাই হইবে সন্ন্যাসী কহিলেন তবে চলিলাম কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাহাকে প্রণাম করিল তাহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন কুসুম কহিল তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাকে ভুলিতে হইবে বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল এতটুকু বেলা হইতে সেই জলের ধারে কাটাইয়াছে শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে তবে আর কে লইবে চাঁদ অস্ত গেল রাত্রি ঘোর অন্ধকার পিল জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম আর কিছু বুঝিতে পাইলাম না অন্ধকারে বাতাস হু হু করিতে লাগিল তিল মাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুটিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায় আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল জানিতে পারিলাম না যদিও আমার সতেরোতলায় ফ্ল্যাট তবু ট্রাফিকের নয়েস খুব বেশি ইনক্লিউড হয়ে গেল কিছু করার নেই আমার আই এম সরি সো নাও আই শ্যাল রিড আউট দ্য সামারি ইন ইংলিশ দ্য সামারি হ্যাজ বিন রিটার্ন বাই মি ওনলি দ্যাট ইজ আই ওনলি রোট ইট ইটস অ্যাকর্ডিং টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দিস স্টোরি সো সো আই শ্যাল বিগিন নাও ঘাটের কথা ইজ আ শর্ট স্টোরি বাই রবীন্দ্রনাথ টগোর ইট ইজ আ বায়োগ্রাফি অফ আ বেদিং ঘাট অন দ্য রিভার গ্যাঞ্জেস ইন সামওয়ের ভিলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ঘাটের কথা দ্য টার্ম মিনস দ্য টেল অফ আ ঘাট দ্য স্টোরি ইজ টোল্ড ইন ফার্স্ট পার্সন বাই দ্য ঘাট ফর দোজ হু আর নট ফেমিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম ঘাট ইট ইজ আ সেট অফ স্টেজ দ্যাট লিডস to and into the water of a river or water body. The stairs used to be of stone or mortar and was built far into the river to enable easy access to the water at all tidal conditions. These often in the olden times used to be the fulcrum of all village life being the place for bathing and washing, revitalizing of relations and neighborly ties and also village gossip along with being the access point, often the only such point for water for daily domestic use. These carts were also the center point of for life's other activities as worship and entertainment thus temples came up near ghats or vice versa and fairs and other life events were held on or near the ghat the story begins with tagore's ghat asking his audiences to come and sit on his stairs quietly and listen to the flowing river if they wanted to know and listen to ancient tales and legends that lived and played out on these very stones. He then describes the present weather and his surrounds, reminisces little incidents, the parents and childhood of now old ladies, He in the current state is broken, tilted with several cracks and a huge banyan growing on him with several small plants, shrubs, climbers and algae filling up the crevices. He then embarks on a tale of a little girl named Kusum who lived when he himself was still in one piece and the now huge banyan was just a newly sprouted little plant. 
Kusum was an ordinary village girl in keeping with most of Rabindranath Tagore's heroines who are never exquisitely beautiful feminine forms. Kusum, though ordinary, was a sweet, quiet girl loved by all her friends and adored by the cart. She loved water, the Ganges and the cart. But though Kusum loved water, loved the Ganges and loved the cart, as per traditions of the times, she was married off at the age of seven to a far off land where there was no Ganges, no cart. One year later, she returned to her village, a widow. Her husband used to work on foreign land. They met once or twice only. She came to know of his death by letter. When Kusum came back, all her friends were married off and so was left alone to live her widowed, colourless life. In olden times, Bengali widows of all ages had to wear white-only clothes with no jewellery and no makeup. So, she grew up by the Ganges, the cart's little baby girl, to be a woman all of 18 years. Though youth moulded her body into an adult woman, her looks and her demeanour were clouded and greyed by her own calmness, solitude and the paleness of, of widowhood. One day, as winter was setting in, a handsome and good-looking young man, a hermit, entered the village and took shelter in the temple near the cart. The hermit became the priest of the temple. He was well versed in the scriptures and was congenial and mingled well with both men and women. Thus had gained instant popularity in the village. During the beginning of summer, on the occasion of a solar eclipse, a fair and gathering was organized to accompany the related religious activities. Thus, a lot of people from neighboring villages visited the, this village to take part in the events and also to see and meet the new popular priest. A group came from Kusum's in-laws, native also. Three ladies from this group spotted the priest on the cart and identified him as Kusum's husband. But... Three others negated also. Though everyone had seen the priest, Kusum had yet to meet him. So, on a full moon night, by the call of fate, the two met on the steps of the cart. The priest had asked Kusum her name on seeing her face in the moonlight, to which she replied, and had left for home. That night, perhaps, two souls recogni recognized each other from some ancient bond. That night, the priest sat on the steps of the cart late into the night with his thoughts. Henceforth, Kusum visited the temple and the priest daily. He guided her on the path of the scriptures. She abided and lived by every word and advice of the priest, cleaned and served at the temple and in its daily chores. The priest, his advices and the interactions filled Kusum's barren and parched life with anticipation and company and she basked and glowed in the warmth of her exp daily experiences. The ghat was witness to Kusum's transformation into a beautiful flower offered at the feet of God. 
As spring made its way into the village, Kusum suddenly stopped coming into the temple and the ghat. On her prolonged absence, the priest summoned her and so they met once again on that evening on the ghat. Kusum stood quiet while the priest coaxed her to tell the reason for her sudden absence from the temple and its chores. She started sobbing and then unfolded the dream that she had dreamt some nights back. She dreamt of the man she adored and worshipped. She related and identified him in her dreams as her soulmate. And this man was holding her hand and was offering his love when she woke up. But the dream did not leave her. When she met this man in person, the dream came back and she could not forget nor separate the man in her dream and the man in person. So confused, she ran away and had stayed away with her turmoil. The priest then pressed her for the identity of the man in her dreams and on several tries, Kusum blurted out, the priest was the man in her dreams. The priest stiffened and the god felt his legs stabilizing themselves against and on the stones of the cart. The priest thus commanded Kusum to forget him and forever and further said that he would be leaving immediately so that Kusum could never meet him. Kusum to this softly but firmly agreed, touched his feet took his blessings, the priest left. Kusum was left alone on the cart with the Ganges, with the water by which she grew up, loved and lived with till that night. She repeated, she has to forget him and that is his command. Kusum descended the steps into the dark waters of the Ganges. The moonless night, the lonely wind, the hesitating stars spread their darkest blanket as if to hide from all the events of that night. The ghat, his tears and the waters lost the little girl forever. Thank you. Hope you like this. Even if you do not like it or whatever are your feelings, please do include them in the comments. I would like to know your feelings. If you think that um, anywhere uh, you know, the expressions might have been, should be different as per the feelings of the story. Please do mention them. Would like to know. Thank you so much for uh, having patience and listening me out throughout this reading. Uh, shall be doing this on a reg regular basis at regular intervals. Please do listen to these and mention your comments and do include your likes and dislikes. Would like to know them. And if you have spe specific choices or want to listen to something else, please do include them also. Uh, would want to uh, include those your likes into my readings also. Thank you once again for, for your patience and for listening to my, uh, to my hobby, to what I like to do. Thank you so much. And hope to get you again in my next reading also as an audience. Thank you.